இப்படிதான் ஏதாவது நிறைய பேசலான்னு வரும்போது எல்லாரும் பேசி ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் பேசும் போதும் அப்படியே அந்த மெமரி லைன் போயிடுது அம்மாவில் அம்மாவில் இது நடந்துச்சுல அப்படின்னு போயிடுது அதை நினச்சி பார்க்கும்போது எப்பவுமே ஒரு படம்னாலே ஃப்ளாஷ்பேக் வந்தாலே ஹெவி ஆகிடுவாங்க ஆடியன்ஸ் மைண்டு பயங்கர ஹெவி ஆகிடும் என்னது நீ எனக்கு கொடுத்த அளவுக்கு மரியாதை யாரும் தர மாட்டேன் அவனதான் கடைசியா பேச சரியும் தெரியும் ஸோ பல பிளாஷ்பேக் சொல்லி அப்படியே ஹெவி ஆக்கிட்டாங்க மனச பட் என்ன என்னன்னா எல்லாமே அது உண்மையான விஷயம் தான் நான் மட்டும் இல்ல எங்க ஃபேமிலி அப்படிதான் ஓவராக கஷ்டப்படுவோம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கஷ்டப்படு பலன் வந்து வராம இருக்காது அது வரும்போது வரும் இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டா வரும் வராட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுதான் அதான் ஒரே ஒரு தாரக மந்திரமா அதுதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை பத்தி தான் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இந்த படம் தன்னுடைய வெற்றி என்னன்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு ஒருத்தர் தான் காரணம் ஆடியன்ஸ் வேற யாரும் கிடையாது டைரக்டர்லாம் கிடையாது ஏன்னா அவர் என்னதான் யோசிக்கணும் அப்படின்னாலும் அது யோசிச்சு படமா எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணாலும் முதல்ல அந்த யோசிக்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வந்து ஆடியன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க தான் இன்னைக்கு மட்டும் ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை ஏத்துக்கல அப்படின்னா நம்ம எங்க ஹோல் டீம் டிஸ்கரேஜ் ஆயிருக்கும் ஸோ அதுதான் உண்மை ஆடியன்ஸ் நானும் அண்ணனும் தனி ஒரு ஒன்று எடுக்கும் போது இது புரியுமா அவங்களுக்கு நம்ம குழப்பமா என்னென்னமோ யோசிச்சோம் நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணிடுவோம் நம்மளும் ஆடியன்ஸ் தான் நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணிடுவோம் தான் அண்ணன் பண்ணாரு ஆடியன்ஸோட படம் தேட்டர்ல பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் தலையில கொட்டிக்கிட்டோம் இனிமேல் இந்த ஆடியன்ஸ் சந்தேகப்படுவியான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க எங்கேயோ இருக்காங்க நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுத்தா நாங்கள் ஏன் பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்காங்க அவங்க ஸோ அதனால உண்மையாவே ஆடியன்ஸுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது அதில் ப்ரெஸ்ஸும் கண்டிப்பாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க கிரிட்டிக்கல் ஆடியன்ஸ் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆடியன்ஸுக்கும் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் கிரிட்டிக்கல் படத்தை பார்க்கணும் அவங்களுடைய வேலை அது அண்ட் அடுத்தது என்னென்னா இந்த படத்தை என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம் ப்ரெஸ் நினச்சிருந்தா குழப்பி இருக்கலாம் எதுக்கு இதுன்னு கேட்டிருக்கலாம் என்ன வேணால் பண்ணியிருக்கலாம் என்ன தான் நீங்கள் வந்து ரிவ்யூ போட்டாலும் கடைசியில் ஒரு முயற்சிக்கு வந்து பாராட்ட வேண்டும் அப்படின்னு போட்ட ஒரு விஷயம் வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்டையும் அது வந்து மனசார இறங்கியிருக்கு மைண்டில் இறங்கியிருக்கு அந்த விஷயம் அண்டு நீங்களும் வந்து இந்த அளவுக்கு இது வந்து தப்பான முயற்சியை இருந்துடக்கூடாது அப்படின்னு இதெல்லாம் மிஞ்சி இந்த படம் வந்து ஆடியன்ஸ் குடும்ப குடும்பமாக போய் பார்க்குறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் டைரக்டர் தான் ஏன்னா இது எப்படி வேணால் எடுத்துருக்கலாம் அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக கூட எடுத்துருக்கலாம் அது அப்படி ஆகியிருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு பட் டைரக்டர் அப்படி எடுக்கலை ஆடியன்ஸ மதிப்பு கொடுத்து மரியாதை கொடுத்து அவங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வச்சு எடுத்திருக்காரு அதுக்கு உண்மையாவே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த டைரக்டர் அண்ட் எதை பத்தியுமே கவலை பண்ணல அவருக்கு இருக்கிற நாலேஜ்ல உண்மையாவே சைஃபை படம் ப்ராப்பர் சைஃபை கூட எடுக்க முடியும் ஆஹ் அவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுன்னு அந்த செகண்டே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் சும்மா சாதாரண ஆள் எல்லாம் யோசிக்க முடியாது அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டைரக்டர் எனக்கு இப்ப வந்து அவர் ஒரு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு பிரதர் மாதிரி ஆகிட்டாரு இந்த ஒரு ரிலேஷன் எப்பவுமே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக அப்பா ஒரு ஒய்ஃப் இருந்தாங்க படத்தில் அந்த குழந்தை எப்படி பிறந்துச்சு எப்போ பிறந்துச்சு எப்படி வளர்ந்துச்சு எல்லாமே வந்து இருந்துச்சு கதையில் ஆமாம் அதெல்லாம் நாங்கள் எடுக்கல எடுக்கல இதுக்கப்புறம் நிறைய வச்சுருந்தோம் ஒரு நாள் வந்து ஃபோன் பண்ணார் டைரக்டர் நம்ம வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கலாம் ஒன்று சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு ஹீரோயின்லாம் இல்லாட்டி பரவாயில்லையா அப்படின்னாரு ஹீரோயினே இல்லையா அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னாரு சரி பட் உங்களுக்கு ஒரு பையன் இந்த படத்தில் அது உங்கள் பையன் பண்ணணும் அப்படின்னாரு சரி ஓகேங்க பட் நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னேன் கதைக்கு நான் உங்களை நம்புகிறேன் கதைக்கு இந்த கேரக்டர் தேவையாக இருந்தால் நிச்சயமாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் வந்து அதான் சொன்னார் இந்த படம் வந்து ஒரு பையனுடைய அப்பாவுடைய எமோஷனில் நான் போகிறேன் எனக்கு வேறு எந்த கதையுமே வேண்டாம் எனக்கு இந்த ஒய்ஃப் இது எதுவுமே வேண்டாம் எனக்கு இது தான் வேணும் இது வேறு மாதிரியாக நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாரு 
நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் யோசித்தேன் எதையும் ஒழுங்காக கொடுத்தா ஆடியன்ஸ் ஏற்றுப்பாங்கன்றது வந்து எனக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சு அதனால் அது நான் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவர் வேறு எதை பற்றியுமே யோசிக்கல இந்த கதை இதுக்குள்ளே எவ்வளோ அடக்க முடியும் அப்படி இது என்ன லென்த் பண்ண முடியும் மட்டும் யோசித்து பண்ணார் அதுக்கு தான் இந்த பாராட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த நம்பிக்கையை என்றைக்குமே கைவிடாதீங்க உங்களுடைய க்ரியேட்டிவ் நாலேஜ் பயங்கரமாக இருக்குது ரைட் டெசிஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க இப்படியே எடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுவோம் கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம்லாம் பேசுவோம் நானும் டேரக்டரும் ஒரு நாளைக்கு ஃபோனில் ஒய்ஃபுக்கு சந்தேகம் வர அளவுக்கு பேசுவோம் ஃபோனில் நான் டைமிங்லாம் அப்புறம் காமிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு இன்னும் என்ன பேசிகிட்டே இருக்க ஃபோன் அப்படின்னு கேட்பாங்க சத்தியமாக சக்தி கூட தான் பேசுனேன்னு சொல்லி டைம் டியூரேஷன்லாம் கூட காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்தளவுக்கு வி ஷேர் அ ரிலேஷன்ஷிப் அடுத்தது வந்து இமான் சார் அவர் வந்து என்னென்னா அவரும் எனக்கு ஒரு ஃபேமிலி தான் இது வந்து நாலாவது படம் அவர் கூட இந்த மேடையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே ஒரு அடக்க ஒடுக்கமான ஒரு மேடை இருக்குமான்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அது என்ன சார் தன்னடக்கம் இதை விட தன்னடக்கம் நானே கொஞ்சம் அந்த மாதிரி டைப் தான் அது என்னோட எல்லோரும் பயங்கரமாக இருக்கீங்க எனக்கே வெக்கமாக இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரு மேடையை பார்க்கவே முடியாது ஒவ்வொருத்தரும் பேசுனா கூட பேச மாட்டேங்கிறாங்க அதனால தான் நான் பேச வேண்டியதாக இருக்குது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இமான் சார் எப்படின்னா நூறு படம் நூறாவது படம் பிளாக் பஸ்டர் அடுத்தது அஜித் சார் கூட படம் பண்ணுறாரு ஆ அமிதாப் பச்சன் சார் கூட கூட பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் எல்லார் கூடயும் பண்ணணும் அவர் ஹாலிவுட் லெவலுக்கு போகணும் அது என்ன ஹாலிவுட் லெவலில் நம்மளே போய் எடுக்கிறோம் ஹாலிவுட் லெவலில் விட்டுருவாங்க நீங்கள் பேசுகிறதுலாம் நான் பேசிகிட்ருக்கேன் இமான் சார் வந்து சொன்ன மாதிரி இப்படி ஒரு தன்னடக்கம் பார்க்கவே முடியாது அது வந்து உண்மையான ஒரு தன்னடக்கம் அது எப்படி எனக்கு எங்கள் அப்பா கிட்டேருந்து வந்திருக்கோ அதே மாதிரி அவருக்கு அவங்க அப்பாவுடைய கைடன்ஸ் வந்து நான் நேரில் பார்த்துருக்கேன் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல பார்க்கும் போது அப்படியே என் ஃபேமிலி மாதிரியாக இருக்கும் அது ஒரு ப்ளெஸ்ஸிங் அது வந்து அதனால தான் அவருக்கு எங்களுடைய பாசிட்டிவ் வைப் தெரியுது இல்லைன்னா அதை கண்டுபிடிக்க கூட முடியாது ஸோ எப்போவும் இந்த ஒரு இது தொடரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டு கேட்டுக்கிறேன் ஆல்வேஸ் லவ் டு யூனோ ஈவன் டு டாக் டு யூ பாசிட்டிவ்லி அபவுட் எனி திங் மே இட் நாட் பி மூவிஸ் இந்த ஒரு இது எப்போவுமே தொடரணும் அண்டு மைக்கிள் மாஸ்டர் வந்து அப்பா சொன்ன மாதிரி நிறைய கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு சார் இப்படி பண்ணுங்கள் சார் டெக்னிக் அப்படி பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு அண்டு அநியாய உழைப்பாளி அந்த உழைப்புக்கு வந்து உண்மையாகவே அவருக்கான ஒரு பலன் கிடைக்கல ஒரு டிக் 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 படம் மூலமாக அது கிடச்சதுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மாஸ்டர் ஆனால் என்னை இருக்கிறதுலே அதிகமாக பாடுபடுத்தின ஒரே மனுஷன் அவர் தான் பார்த்தீங்களா படம்லாம் நான் சொல்கிறேன் நீங்களே பாருங்கள் பேராண்மை பூலோகம் பாபா அப்புறம் டிக் 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 இதுதான் என்னோடய மூணு படமும் என்னோடய லைஃப்லேயே நான் கஷ்டப்பட்டு பண்ண படங்கள் அது எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பட் சந்தோஷமாக தான் பண்ண மாஸ்டர் வலித்தது அப்புறமா தான் வலித்தது மாஸ்டர் சாரி இந்த படம் வந்து டைரக்டர் வந்து என்ன நம்பிக்கையில் எடுத்தார்னு எனக்கே தெரில படத்தை சொல்லலை நான் அந்த கிராஃபிக்ஸ் போர்ஷன் வந்து என்ன நம்பிக்கையில் எடுத்தார்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல ஏன்னா அப்போ சிஜி டெக்னீஷியன் இன்வால்மெண்ட் கூட இல்லை அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு யூகத்தில் தான் எடுத்தார் அவர் அதுக்கப்புறம் அவர் எடுத்ததுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அவருடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜில் அது அழகாக வந்துடுச்சு எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் அதுதான் இந்த ப்ராடக்ட் இந்த அளவுக்கு வந்துடும் இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வந்தாலும் அது சிஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அருண் கிளாஸிக் கிளாஸிக் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறது இல்லை மீடியா மீடியாவையும் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து ஆடியன்ஸ் வந்து அப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து உங்கள் மிகப்பெரிய உங்களோட உழைப்பும் உங்கள் டீமோடைய உழைப்பும் தான் சாரிங்க எடிட்டர் பற்றி டேரக்டர் டேரக்டர் கேட்டோம் அவங்களை பற்றி சொல்ல நான் சொல்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க அவர் அவ்வளோதான் பேசுவார் எடிட்டர் வந்து என்னென்னா முதல் ரசிகனாக அவர் தான் இந்த படத்துக்கு இருந்தார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபுட்டேஜும் பார்த்து அவருக்கே புதுசாக ஒரு வியந்து போய் டேரக்டர் கிட்ட சொல்கிற விஷயமாக இருந்தாலும் சரி எங்கள் டீம் கிட்ட சொல்கிற விஷயமாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொருத்தரையும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இது இப்படி வருது இது அப்படி வருதுன்னு தேங்க்யூ ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஒரு ஒரு ரசிகனாக வந்து படத்தை அவர் முதல்ல பார்த்தார் அவர் ஸோ நான் சொன்ன ஆடியன்ஸுக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னேன்னா முதல்ல உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ ஒரு ஒரு 
ஒரு எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி போங்க ஷூட்டிங் போங்க எப்படி பண்ணுங்க இதுக்கு இந்த ஷார்ட் மிஸ் ஆகி இது எடுத்துக்கோங்க அது இதுன்னு சொல்லி பயங்கரமாக என்கரேஜ் பண்ணார் ஸோ அது வந்து உண்மையாக பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அண்டு இந்த படம் எடிட் பண்ணுறதுன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கு வேறு ஒரு நாலேஜ் வேணும் அது ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்கள் கிட்டேருந்து மிகப்பெரிய நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஆடியன்ஸை எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்க மதன் கார்கே அவர்கள் அவரும் பிரதர் மாதிரி தான் ஏன்னா அவருடைய அவர் குழந்தைய வளர்க்குற விதமாகட்டும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு நாலு பேர் இருந்தால் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோன்ற விஷயமாக இருக்கட்டுமே அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுட்ருக்கேன் நான் அவரும் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்த ஒரு அந்த ஒரு இது பந்த எதுவுமே இல்லாமல் அப்படி ஒரு தன்னடக்கம் அது வந்து அந்த நல்ல எண்ணம் அந்த ஒரு நல்ல தனம் அதெல்லாம் தான் அந்த திறமைக்கும் காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ தான் கற்றுக்க முடியும் மைண்டு கிளியராக பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் புது புது விஷயம் உள்ளே போகும் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் பர்சன் நான் கூட டைரக்ட் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்லாம் வரலான்னு இருக்கேன் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா எப்போவா அது சீக்கிரட்டாக சொல்லலாம் நினச்சேன் இதை கண்டிப்பாக வர ஆமாம் ஆரோ வச்சு இப்போ ஆ ஆரோ ஆல்ரெடி வந்து டைரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஆரோ ஹீரோவான் நடிக்கிற முதல் படம் நான் தான் டைரக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் அண்ணா சாரிண்ணா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அவர் வந்து எவ்வளோ பேர் சொல்லிட்டாங்க அவரை பற்றி நான் சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லை கார்கி அவர்கள் வந்து இந்த ஒரு சாங் எனக்கு எழுதியிருக்காரு எனக்கும் என் பையனுக்கும் அது லைஃப்பில் நான் என்றைக்குமே மறக்க மாட்டேன் என்றைக்குமே மறக்க முடியாது இந்த சாங் அண்டு நான் எப்போல்லாம் வந்து ஈவன் நான் எல்லா அப்பா பையனுக்கும் வந்து எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி டே அந்த குறும்பா சாங் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு வா அந்த இது இயர்ஃபோன் போட்டு கேளாம் வேறு மாதிரி இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இப்போ அதே லிரிக் தான் அதே மியூசிக் தான் இன்னும் வேறு மாதிரி இருக்குன்னா புரியல நீ ஒரு தடவை கேள்றான்னு நானும் கேட்டு பார்த்தேன் சின்ன சின்ன ஒரு வாய்ஸ் மாடுலேஷன் சின்ன சின்ன சவுண்ட்ஸு இமான் சார் வந்து அது அவ்வளோ டீட்டெயிலிங் இருக்குது அந்த சாங்கில் வந்து ஸோ இந்த குறும்பா சாங்க்காக எஸ்பெஷலி என்னுடைய நன்றி கடனை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய என் ஒய்ஃபுடைய என் ஃபேமிலியுடைய நன்றி கடனை தெரிவிச்சுக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கேமராமேன் கேமராமேன் வந்து மிருதன்லேயும் ஒர்க் பண்ணார் வெங்கட் வந்து எனக்கு அப்போவே தெரியும் பயங்கரமான டேலண்ட் இவர் அப்படின்னு அது என்னென்னா வேலை செய்கிற மாதிரியே இருக்காது அவர் எப்போ ஷார்ட் வச்சார்னு தெரியாது எப்போ கால் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது அங்கேருந்து அப்போ தான் போவோம் அதுக்குள்ளே அடுத்த ஷார்ட் வச்சுருவாங்க இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ணி குவாலிட்டியாகவும் தரக்கூடிய ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் நான் பார்த்ததே இல்லை அது ஒன்லி வெங்கட் கிட்ட தான் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த படம் வந்து ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது டேரக்டரும் கேமராமேனும் சேர்ந்து ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்னா கிராவிட்டி கிராவிட்டி ஜீரோ கிராவிட்டின்றது வந்து அதான் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது மிதந்துட்டு தான் இருப்போம் ஸோ கேமரா ஆங்கிள் பார்த்தாலே ஒரு ஸ்டெடியாக வச்சு அந்த இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி பேலன்ஸ்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணாரான்னு தெரில எனக்கு அதெல்லாம் பண்ணாமல் ஆங்கிள்ஸே கொஞ்சம் வந்து ஒரு 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 டச்லேயே இருக்கும் அது வந்து நான் நிறைய நோட் பண்ணேன் அண்டு இந்த படம் வந்து நான் தான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கேயோ போயிடுவீங்க அப்படிலாம் சார் இது ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் கொடுங்க ஒரு பேச்சு ஒர்க் கூப்பிட்டா கூட நான் வந்துடுவேன் சார்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு தன்னக தன்னடக்கமான ஒருத்தர் இந்த ஒரு நல்ல மனசுக்கும் உங்கள் திறமைக்கும் எங்கேயோ இருக்கணும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் இருக்கிறதே எங்கள் டீம்லேயே ரொம்ப தன்னடக்கமானவர் அவர் இருக்கிறதே தெரியாது இன்னும் கொஞ்சம் குடிஞ்சு வித்துக்கு உட்காந்தா இரு சீட்டுக்குள்ளே போயிடுவார் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அவர் ஆனால் இந்த உடம்புல இருந்து இந்த ஒரு எனர்ஜி இந்த செட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்பேற்பட்ட செட் எங்களுக்கு படம் வந்து நிவேதா பெத்ரோஜ் கூட சொல்லுவாங்க படம் எங்களுக்கு முதல்ல இந்த படம் ஓடும்னு நம்பிக்கை வந்தது செட்டை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வரைக்குமே இமேஜினேஷன்லேயே நடிச்சிட்டு இருந்தோம் அந்த செட்டை பார்த்த உடனே தான் அப்பா உண்மையாகவே ஸ்பேஸ்ஷிப் மாதிரி இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கு வந்து அநியாயத்துக்கு உழைச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு உழைப்பாடி நம்ம பார்க்கவே முடியாது அவருக்கு உடம்பே சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷனில் இருந்தார் இந்த படம் வேலை செய்யும் போது அதையும் தாண்டி அவர் வந்து இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்தார் அதுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ மூர்த்தி சார்
நான் முதல்ல சில பேருக்கு கதை சொ நான் சொல்லலை டேரக்டர் சொல்லும் போது எல்லாம் கொஞ்சம் பயந்தாங்க சில பேர் சிரித்தாங்க சில பேர் கேள்வி பண்ணாங்க சில பேர் லூஸானு கேட்டாங்க எங்களை பார்த்து எல்லாம் இருந்துச்சு பட் எனக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான் நாளைக்கு அவங்கெல்லாம் லூஸாக தெரிவாங்க கவலைப்படாதீங்க ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை ஒத்துப்பாங்க இந்த படத்தை ஓட வைப்பாங்க அப்படின்னு நான் நான் நம்பிக்கை கொடுத்தேன் டேரக்டருக்கு அந்த நம்பிக்கைக்கு அதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்தது ஜபக் சார் அவருக்கு வந்து உண்மையாகவே தேங்க் பண்ணோம் கடைசியாக நான் ஏன் அவரை பேர்த்து சொன்னேன்னா கடைசியாக சொன்னது தான் ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாேருக்கும் அதுக்கு தான் அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு தான் சொன்னேன் வேறு எதுவுமே இல்லை அண்டு அதுக்கும் கடைசியாக வந்து சொல்லணுன்னா என் பையன் ஆரவ் ரவி மிகப்பெரிய நன்றிகள் ப்ரெஸ்ஸுக்கும் சரி ஆடியன்ஸுக்கும் சரி மீடியா எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றிகள் இந்த அளவுக்கு வந்து என் என்னை வந்து எந்த அளவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தீங்களோ எனக்கு நான் ஜெயம் வரும்போது அதுக்கு நூறு மடங்கு அதிகமாக என் பையனுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கீங்க இதுக்கு வந்து நான் எந்த வார்த்தையாலும் நன்றியே சொல்ல முடியாது ரொம்ப சிரம் சிரம் தாழ்த்தி வணங்குறேன் அவன் வந்து இன்னைக்கு பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டேடா ஆமாம் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சுட்டேன் நான் பர்த்டே அன்றைக்கி ஒன்று ஒரே இடத்துல உட்கார ஆள் கிடையாது பட் இந்த படத்துக்காக நம்ப மாட்டேங்க அப்படியே இருப்பான் நான் நடிக்கிறது மட்டும் இல்லை எல்லா நடிக்கிறதும் வாட்ச் பண்ணுவான் அது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரில அது இங்கேருந்து தான் வந்துச்சு பட் அது அந்த ஒரு 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 புரிதல் வந்து இந்த வயசில் எப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியல எனக்குலாம் இல்லை இந்த அளவுக்குலாம் இல்லை பட் என் பையன்றதுனால இல்லை அவன் திறமைசாலின்றது வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க எல்லாரும் அது அந்த திறமையை நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே பார்த்ததுனால எனக்கு இன்னும் சந்தோஷம் இவனை எப்படியாவது இன்னும் பெரிய லெவலில் கொண்டு வரணும்னு இதே ஆதரவு அவனுக்கு எப்போவுமே கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுக்கிறேன் எங்கள் அப்பா வந்து ஜெயம் படம் கோடம்பாக்கமில் பேனர் வச்சப்போ ஃபேட் கார் ஒன்று வச்சுருப்பார் வச்சுருக்காரு அதில் தான் வந்து பிரிட்ஜு மேலே ஏறி அந்த ஹோடிங்கே இருபது நிமிஷம் பார்த்துட்டே இருப்பார் எனக்கு புரியல என்னாச்சு இவருக்கு நான் இருக்கிற வேலைலாம் விட்டு இந்த ஹோடிங் இருபது நிமிஷம் ஏன்னா என்னோட ஃபோட்டோ இருக்கும் அதில் அதே மாதிரி இன்றைக்கி எனக்கு புரியுது அந்த குறும்பா சாங்க வந்து நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் வாட்டியாவது பார்த்துருப்பேன் கேட்டிருப்பேன் இன்றைக்கி தான் எனக்கு புரியுது அப்பா நான் என்ன பையன் நான் என்னன்னு புரியுது இந்த படம் சொல்லி ஆகணும் மிகப்பெரிய ஒரு இது ஒரு சாதனை இது சாதாரண விஷயம் கிடையவே கிடையாது இதுக்கு மேலே இது எடுப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஹாலிவுட்டில் ஸ்பேஸ் படம் எடுத்தவங்களே திருப்பி அதை ரிப்பீட் பண்ணல யாருமே ஏன்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டம் அது அண்டு என்னுடைய ஃபேமிலி இங்கே இருக்காங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் என்னுடைய ஹாப்பினஸ்ஸே இந்த படத்தை இந்த எங்கள் அண்ணன் முதலே சொன்னார் சம்மந்தமே இல்லாத ஆளுன்ட்டார் அவர் முதல்ல பேசும்போது நான் நீ இல்லைனா நானே இல்லை அப்புறம் எப்படி சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லு எனக்கு ஒவ்வொரு சைக்கிள் ஓட்ட பைக் ஓட்ட எனக்கு எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாரு அண்ணன் தான் கற்றுக் கொடுத்தாரு இந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்டோரி நாலேஜ் எல்லாம் பயங்கரமாக ஸ்கிரிப்ட் செலக்ஷன்லாம் பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது அண்ணன்கிட்ட இருந்து தான் வந்தது ஒவ்வொரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நாங்கள் ஒன்றா போய் பார்க்கும் போது இந்த படத்தில் நீ இது பார்த்தியா அந்த படத்தில் அது பார்த்தியா என்றைக்குமே வந்து நாலேஜை பாஸ் ஆன் பண்ணுறதுன்றது வந்து சினிமாவில் நடக்கவே நடக்காது அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுப்பாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்து என்னுடைய அறிவை வளர்த்தது வந்து எங்கள் அண்ணன் தான் வேறு யாருமே கிடையாது அதுதான் அப்படி தான் அது அது இந்த மரம் கிளை வேறு வேறு அவர் நாங்கள் கிளைகள் அவ்வளோதான் வேறு என்ன சொல்கிறது உண்மையாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக அதுக்கு தான் நான் வந்து உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணி பண்ணோம் இத்தனை வருஷம் வந்து நான் இந்த மாதிரி வந்து தனிப்பட்ட இதில் பண் பண்ணலை இது என் பையனும் இன்வால்வ்ன்றதுனால ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் அதுவும் காரணம் அந்த சந்தோஷத்தை உங்கள் எல்லாருக்கூடையும் பகிர்ந்துக்கணுங்கிறது தான் காரணம் இது மிகப்பெரிய முயற்சி இந்த முயற்சியை வெற்றியடைய வச்ச உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ மச்